观众朋友们，大家好，我是包明。这期话题啊，我们来继续说一说印度军队在边境线上的活动。最近呢，中印边境的相关新闻又逐渐多了起来。也许是寒冬已过吧，天气逐渐的变暖，印军呢可以不用猫在帐篷的避寒呢。再加上印度国内新冠疫情失控，民怨沸腾呢，印度政府有再一次在中印边境挑衅中国来转移国内民众视线的需求。印度军队最近在中印边境实际控制线附近呢，又开始蠢蠢欲动，而印度的媒体则是在一旁煽风点火、推波助澜。5月28号，印度媒体《商务快讯》就有个报道，说以色列的无人机帮助印度军队监视中国在中印边境时空线附近的活动。难道以色列这么大度无私，愿意无偿的帮助印度来对抗中国？仔细阅读了这篇文章，真相却让人笑掉大牙。原来呀。印度陆军是计划购买几架以色列的中空长航时无人机来着，哇，用于中印边境地区的侦察。但是呢，经费不足，买不起了，只好计划先租四架用着。世界上真正的军事强国哪有靠租赁装备来战斗的？在此之前呢，印度曾经一直以高价租赁着一艘俄罗斯的阿库拉二级攻击型核潜艇。去年呢。印度再一次向美国租赁了两架 M c o 9 B 无人机，主要用于海上侦察。因此呢，租赁装备对印度来说倒不是什么啊头一回。但是印度军队实际上早就购买并装备了九十架以色列的苍漏无人机。这一次为什么还要再租赁四架呢？原来呀，这四架苍漏 T P 中空长航式无人机与之前的九十架苍漏无人机是不同的。技术上呢有独特的地方，这个新苍漏啊，具备自动起降技术，配备了超远程的监控摄像头，特别是装有关键的卫星通信系统。如果没有卫星通信系统，这个无人机就只能在遥控站的通讯距离内飞行，这个距离通常在一百到两百公里左右。那无论无人机的航程有多大，也只能在遥控站两百公里以内的范围内兜圈这就极大的限制了无人机的作战范围吧。而有了卫星通信系统，无人机就能够最大程度地利用它的长航时和大航程的优势，在比较遥远的地方执行作战任务。从这一点来看呢，这个苍漏 T P 的进步还是很大的。但是无人机的卫星通信系统又涉及到卫星的通信服务，用谁的卫星呢？当然是由无人机的制造商说了算了。因此，这些苍漏无人机的租金里面还包含着卫星通信服务费，价格必然便宜不了。你说印度这是有钱还是没钱呢？再来说说这个苍漏无人机的性能参数。这一款飞机啊，机长是 8.5 米，翼展是 16.6 米，最大起飞重量 1.15 吨，有效载荷是250公斤，最大航时45小时。相比之下，我们中国大量出口的彩虹四中空长航时查打一体无人机，长 8.5 米，翼展18米，最大起飞重量 1.3 吨，有效载荷是345公斤，最大航时是40小时。那这个彩虹四呢，要比苍漏大一点，也具备卫星通信天线。那彩虹四最大的优势是查打一体，它的机翼下面呢有四个武器挂点，而苍漏只有侦察功能。总体来看呢，印度准备租用的这四架苍漏无人机，比印度军队购买的基本型苍漏啊要强很多，可以在中印边境地区呢发挥一定的作用。但是这款无人机的飞行速度慢，又不隐身。在战时啊，不就是个活靶子啊？我军随时都可能啊，都能够击落它。而我们国家是无人机强国，我军早就装备了琳琅满目的各种系列的各种型号的无人机，对吧？就包括超音速的隐形无人机都有了。像2019年国庆阅兵式上展示的无侦八啊，就是典型的超音速的隐形无人机。这个技术还没有几个国家有。2020年呢，阿塞拜疆和亚美尼亚的武装冲突被誉为是人类历史上第一次有无人机打赢的战争。这一场战争让世界主要军事强国更加重视发展无人机，在无人机的技术上，我军可以说是碾压印度军队。印军想靠租赁来的这四架苍漏无人机向我们国家叫板，那可以说是班门弄斧吧。可以肯定，无论印度搞什么样的小动作，都别想在中印边境地区占到任何便宜。这是我的判断。好，下期节目再见。